সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি বরেন্দ্র সংবাদ সাথে আছি আমি মরিয়ম সাথী সংবাদে শুরুতেই শিরোনাম সম্প্রচার আইন 2018 এর খসড়া মন্ত্রীসভায় অনুমোদন মুক্তি যোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে নৌকার পক্ষে কাজ করতে হবে বললেন রশিদুল আলম রাজশাহীতে ষষ্ঠীতে দেবীর বোধনে শুরু দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা পদ্মাই ইলিশ মাছ ধরা এবং কারেন্ট জাল ব্যবহার করার অপরাধে 10 জেলে ও 4টি নৌকার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সম্প্রচার আইন 2018 এর খসড়া মন্ত্রীসভায় অনুমোদন এর জন্য জাতীয় সম্প্রচার কমিশন হচ্ছে এই কমিশনে 7 জন সদস্য থাকবেন সার্চ কমিটি এই কমিশন নির্বাচন করবেন টেলিভিশন বেতার ও অনলাইন সংবাদ মাধ্যমগুলোকে নিয়মের মধ্যে রাখতে এমন একটি সম্প্রচার কমিশন গঠনের বিধান রেখে নতুন একটি আইনে খসড়া অনুমোদন দিয়েছে সরকার সোমবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয় বৈঠক শেষে মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোহাম্মদ সুফিউল আলম প্রেস ব্রিফিং এ বলেন এটি একটি নতুন আইন স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে এটি প্রণয়ন করা হয়েছে খসড়া আইনে 7 সদস্যের একটি সম্প্রচার কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী পরিষদ সচিব মন্ত্রী পরিষদ সচিব বলেন এই কমিশন সম্প্রচার যন্ত্রপাতির লাইসেন্স দেবে অনলাইন গণমাধ্যমে নিবন্ধন দেওয়ার ক্ষেত্রে কমিশনের একক কর্তৃত্ব থাকবে মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে নৌকার পক্ষে কাজ করতে হবে বললেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলী সদস্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপকমিটির চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা রশিদুল আলম সোমবার দুপুরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ডক্টর কাইসার রহমান চৌধুরী মিলনায়তনে বিভাগের সকল জেলা উপজেলা ও মহানগরের সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন যে বঙ্গবন্ধু আমরা কর্মী আমি আগেও বলেছি যে বঙ্গবন্ধু সারা জীবনের সংগ্রাম কিন্তু এই এবং সংগ্রামের ফসলটা মুক্তিযুদ্ধ এই মুক্তিযুদ্ধে যারা আমরা মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে যোগদান করেছি তারা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে কর বঙ্গবন্ধুর হাতের কর্মী এবং সৈনিক বঙ্গবন্ধু ছয় দফা থেকে শুরু করে প্রতিটি আন্দোলনে আমরা অংশগ্রহণ করেছি কারফিউ ভঙ্গ করেছি এবং যে রাজশাহীতে শামসুল জয়া সাহেব ঢাকা রাজশাহী ইউনিভার্সিটির প্রক্টর শামসুল জয়া সাহেব হত্যার পরে আমরা ঢাকায় প্রথম কারফিউ ভঙ্গ করছি এবং আর্মির সাথে আমরা মোটামুটি ছাত্র অবস্থায় আমরা মারামারি করেছি আমরা বিভিন্ন হল আমাদের ঘেরাও করেছে আমরা তখন ইট পাটকেল এই সরে আমাদের ছিল আমাদের কোনো হাতিয়ার ছিল না আর মশার স্ট্যান্ড ছিল এটা দিয়েই কিন্তু আমাদের প্রথম শুরু তারপর সাতই মাস তো দেখছেন আপনারা সাতই মাসও কিন্তু আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির সমস্ত হল ভাগ করে নিয়েছিলাম পয়লা মাস থেকে আমরা ঢাকার রাজপথ আমরা দখল করে ফেলেছি এবং সাতই মাস থেকে এবং একইভাবে আমি আর একটু বলি যে বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার নাম নিয়ে যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে চেয়েছিল তারা জানিয়েছে এই সংবাদটা বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার রাজপথ আমরা পুরো একটা দখল করি ক্যান্টনমেন্ট গেরাও পর তখন আমাদের একটাই স্লোগান ছিল যে ক্যান্টনমেন্টের বুকে বুকে লাথি মারো বঙ্গবন্ধুকে ফিরে আন তিনি আরও বললেন বঙ্গবন্ধু কন্যা যখন আছেন তখন মুক্তিযোদ্ধারা সব সুযোগ সুবিধা পাবেন বঙ্গবন্ধুর মতোই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে কিছু চাইতে হয় না চাওয়ার আগেই তিনি অনেক কিছু দিয়ে দেন কিন্তু যে মুনাফিকি করে পার্টির ভেতরে বিদ্রোহ করে তাকে কিন্তু তিনি দলে রাখেন না অনেকেই অনেকের বিরুদ্ধে বলেছেন এই বিরুদ্ধে বলা বাদ দিয়ে সবাই এক হয়ে নৌকার পক্ষে কাজ করতে হবে সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম ঠান্ডু তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক রাজশাহী তিন সাংসদ আইন উদ্দিন নওগাঁর সংসদ সদস্য সাধন কুমার মজুমদার জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ রাজশাহীর কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান মত বিনিময় সভায় রাজশাহী বিভাগের সকল জেলা উপজেলা এবং মহানগরের সহস্রাধিক মুক্তিযোদ্ধা অংশ নেন মত বিনিময় সভার শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন বেলুন ও পায়রা উড়ানো এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সকলের স্মরণে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন করা হয় আমি যেটা বলতে চাই সরলন্ত্র থেকে না কেন জানি আমি আমি বলছি বাংলাদেশের মাটিতে সরলন্ত্র মানে মহান তাই তারা এই মিথ্যা প্রচার থেকে তারা আগে থেকে সরলন্ত্র করে আসে এবং এই যে 
आधुनिक रूप प्रजुक्ति निर्भर ज्ञान भित्तिक डिजिटल गढ़े तोला जनेत्री शेख हसनार नेतृत्व अथवा सामने पथ खोला आई एक घातक आबादेश पुनर्वसित हार सूझ पे जदि आवी लीग क्षमत ना आसे हमें देखे पचहत्तर पर मुक्तिजोधा और मुक्तिजोधा सन्तान दे कि लाछनार शिकार होते हुए सामने दूटी पथ खोला आ बंगबंधु स्वप्ने सोनार बांगलेश आधुनिक रूप जननेत्री शेख हसनार नेतृत्व डिजिटल बांगलेश बनिर्माण आसन्न एकादशतम जतियों संसद निवाचने आवी लीग मनोनी तो, मुक्तिजुद्ध चेतनार पक्षे नौका मार्का के विजयी करा अथवा इरक सिरिया अफगानिस्तान पाकिस्तान मत बांगलेश के एक जंगी सन्सी राज्य राष्ट्रे परिणत करा जख देखी को मुक्तिजोधा बंगबंधुर बांगलेशे शे आज के प्रधानमंत्री देशरत्न शेख हसंदार देवा यत सम्मान निजे ग्रहण करारे जो खालेदा जियार पक्षे कथा बोले तक हमारे बुकर मध्य मोचर दिए उठे मोचर का यही कारण कि मुक्तिजोधा कारण तो बंगबंधु शेख मुजिब तर के लिए बांगलेश स्वाधीन कर त्रिश लक्ष मानुष बंगबंधुर एक डाके जीवन दिए दुई लक्ष मा बन सम्भव हारिए आज के जरा अपना एखे उपस्थित आपनारा सकले निजे जान बजी रेखे मुक्तिजुद्ध गए से खान फिर एस आल्ला रबुल आलमीन अशेष मेहरबानी अपन साथ रणांगण साथी हारिए गए से ही जगह दाड़े आज के आजकल आयोजन उपस्थित मुक्तिजोधा मध्यमे ओ समस्त मुक्तिजोधा काीत अनुरोध बंगबंधुर बांगलेशे जख निजामा तर गाड़ी एक घातक जो तर गाड़ी रक्त क्या पता नहीं जो तरा बांगलेश दापी बैरिए तक कि अपन विवेक एतटुकू एतटुकू अपन विवेके साड़ा दे डाक दे कारण कि मुक्तिजुद्ध कर आजकल महान समावेश मध्य दिए अपन मध्यमे ओ समस्त मुक्तिजोधा भाई अनुरोध रही अनुरोधी हलो यही रकम अपन के श्रद्धा करी सम्मान करी जतर श्रेष्ठ सम्मान हिसाब हिसाब जतदिन जीवित थकब बांगलेश जतदिन थकबे अपनारा जर श्रेष्ठ सम्मान हिसाब से थकबें कंतु 
যারা পাকিস্তানের ঘাতকদের পক্ষ নিয়ে কথা বলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসতে চায় ষড়যন্ত্র করে তাদের পক্ষে যদি একজন মুক্তিযোদ্ধাও কথা বলে আমাদের বিবেক ব্যাহত করে সেই জায়গার থেকে আপনারা দূরে থেকে আগামীতে শেখ হাসিনার দেওয়া সম্মানকে আপনারা সম্মান দিয়ে আগামীতে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্ত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বঙ্গবন্ধুর বঙ্গবন্ধুর কন্যা যিনি বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন আপনাদেরকে সম্মানিত করেছেন বাংলাদেশকে সম্মানিত করেছেন সেই প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের পক্ষে সকলে ঐক্যবদ্ধ কাজ করব এটি হোক আমাদের আজকের মত বিনিময় সভার শপথ রাজশাহীতে ষষ্ঠীতে দেবীর বোধনে শুরু দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা ষষ্ঠীতে বোধন দিয়ে শুরু হলো দুর্গাপূজা পঞ্জিকা অনুসারে রোববার সন্ধ্যায় পঞ্চমী তিথি শেষে শুরু হয় মহাষষ্ঠী সকালে বোধন আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মধ্য দিয়ে শুরু ষষ্ঠী পূজা দিনভর চণ্ডীপাঠে মুখর থাকবে সব মণ্ডপ বাঁচছে ঢাকঢোল চলছে পূজা এইসব আয়োজন দেবীকে জাগ্রত করার ফুল ধূপ ধুনুচি পঞ্চপ্রদীপ নানা উপকরণের ব্যবহার আর আচার আনুষ্ঠানিকতায় এই বোধনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায় মৃন্ময় প্রতিমা হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী রাবণ বধের জন্য নির্ধারিত সময়ের আগে শরৎকালে দেবী দুর্গা পূজা করেছিলেন রামচন্দ্র এ কারণে এর নাম অকাল বধন দেবী এবার ঘোড়াই চড়ে মরতে এসেছেন তার আগমনে পৃথিবীতে মঙ্গল এবং শান্তির আশা ভক্তদের এবছর রাজশাহীর প্রায় আশিটি মন্দিরে পূজা হচ্ছে আজকে মহাষষ্ঠী পূজা সকাল নয়টা পঁচিশ মিনিটের মধ্যে মহাষষ্ঠী বিহিত পূজা সমাপন গতকাল সন্ধ্যায় বোধনের ঘট বসেছে বোধন হয়েছে আজকে সকালে ষষ্ঠী পূজা হলো দুপুরে ভোগ হবে এবং সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ ও অধিবাস হবে দেবীর দেবী এবার ঘটকে আসছে ফল ছত্রভঙ্গ কিন্তু মা যাবেন দোলাই তার ফল পৃথিবীতে শান্তি এবং শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা উনি শান্তি প্রতিষ্ঠিত করে যাবেন রোড গুলো আছে চেক পোস্টে কাজ হবে সেখানে বিশেষ করে মোটর সাইকেল আর ওই যারা থাকবে মাইক্রো বাস বা আমাদের সন্ধ্যাবাদ যে সমস্ত গাড়ি থাকবে ওই লোকগুলাকে ওই গাড়িগুলোকে আমরা সার্চ করবো বডি সার্চ করবো গাড়িগুলো সার্চ করবো এই নিয়ে কথা বলতে হবে থাকবে অর্থাৎ আমরা স্টাডিক আমাদের একটা সিকিউরিটি থাকবে প্রত্যেকটা মণ্ডপে আমাদের ফুড প্যাটন থাকবে মোবাইল প্যাটন থাকবে চেক পোস্টে কাজ চলবে নিষিদ্ধ ঘোষিত সময়ে রাছের পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরা এবং কারেন্ট জাল ব্যবহার করার অপরাধে মোট দশ জেলে ও চারটি নৌকার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে রাছেই জেলা প্রশাসন জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেট তারিকুল ইসলাম জানান র্যাবের সহযোগিতায় তারা রাছেই হরিফুর ইউনিয়নে পদ্মা নদী এলাকায় বেলা বারোটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন এ সময় চারটি নৌকা থেকে মোট চোদ্দ হাজার মিটার কারেন্ট জাল এবং পনেরো কেজি ইলিশ জব্দ করা হয় আটক করা হয় এর সাথে যুক্ত দশ জেলেকে পরে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে এক মাসে জেল দেয়া হয় এবং জব্দ করা ইলিশ রাজশাহীর একটি এতিমখানায় প্রদান করে জেলা প্রশাসন মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা এবং মুচলেকা দিয়ে দশ জেলে ছাড়া পান আগামী আঠাশ অক্টোবর পর্যন্ত নদীতে ইলিশ মাছ ধরাতে নিষেধাজ্ঞা রেখেছে সরকার এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ